hasta septiembre, la temporada de lluvias y tormentas tropicales en 2010, catalogada la peor en los registros históricos del país, dejaba 71 fallecimientos, mientras que este año, en el mismo periodo, se contabilizan 74 decesos y unos 40.000 damnificados, según datos de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Este es el río Cuautitlán y aquí es donde el bordo se fracturó causando una enorme laguna de aguas negras entre Oloyucan y Cuautitlán. De las 74 personas fallecidas desde el 1 de junio del 2011 a la fecha, 29 perdieron la vida por arrastre, 23 por desgajamiento, 10 por caída de rayo, 7 por colapso, 3 electrocutados y 2 por inmersión. 49 son hombres, 23 mujeres y 2 cuerpos no pudieron ser identificados. Todas las áreas de protección civil se encuentran coordinadas, afirmó el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo. Estamos diciendo va a haber mucha lluvia, pero no quiere decir que va a haber este, desgracias o va a haber problemas. El llamado a la población es a tener cuidado, a no atravesar este, por ningún motivo arroyos, que no se lance la gente con su, con su camioneta o su camión pensando que puede pasar un arroyo. Nunca debe de haber un acto temerario frente a una avenida de agua. A una primera cifra de 58 decesos contabilizados, se sumaron 16 más ocurridos a finales de agosto y principios de septiembre, cinco de ellos registrados ayer. De esas 58 muertes, la Segov informó que 22 fueron por la tormenta tropical Arlen, 22 debido a los efectos del aire tropical húmedo y 5 fallecimientos más por la tormenta Harvey. En tanto, 3 personas perecieron a causa de la onda tropical 8 y 2 por la onda tropical 7, y el resto por diferentes tormentas. En relación al Estado de México, Luege Tamargo solicitó confianza al afirmar que pese a la actual situación que se viven en algunos municipios de esa entidad, el pronóstico de fuertes lluvias durante los próximos tres días está controlado. Uno de los municipios que destaca en afectaciones por inundaciones en el Estado de México es Cuautitlán Izcalli. Desde el nivel de las aguas sigue rebasando el metro y medio de altura. Los principales problemas se registran en Puente Grande, Fresnos y Olivos. La zona de mayor preocupación se centra en la presa de Guadalupe, que alcanzó 95% de su capacidad y que se vierte hacia el río Cuautitlán. Nada más los soldados son los que nos han venido a ayudar, afuera están toda, toda la, todos los, los de las patrullas, los policías, pero en lugar de ayudarnos, se están, nos están quitando lo poco que tenemos, se están metiendo y eh, nos ayudan y cuando sacan nuestras cosas se llevan unas pocas de nuestras cosas. Por la tarde te da las medidas de seguridad que debes tomar. ¿Qué medidas preventivas debo seguir durante las lluvias? Mantente alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por la Dirección de Protección Civil. No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua. No arrojes basura a la corriente de agua. Ubica los refugios temporales y albergues en su municipio. Si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma o padeces alguna enfermedad, avisa al equipo de salud del lugar. Asegúrate que el agua para consumo humano sea potable. ¿Qué medidas preventivas debo seguir? después de las lluvias, elimina criaderos de mosquitos y aplica insecticida en su domicilio. Si presenta fiebre o diarrea, acuda al centro de salud más cercano. Protéjase de las picaduras de mosquitos usando repelente de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo como pantalones largos y blusas o camisas de manga larga y aplica insecticida en su domicilio. 